হ্যালো প্রোগ্রামারস টুইঙ্কেল ক্যাটসের নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমি আপনাদের হোস্ট এইচ এম নাইন আজকে আমরা সি প্রোগ্রামিং কোর্সের সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা শুরু করতে যাচ্ছি এবং আমরা আমাদের লাইফের প্রথম সি কোড লিখতে যাচ্ছি সেটা রান করতে যাচ্ছি টার্মিনালে এই জন্য আমাদের দরকার পড়বে অনেকগুলো টুলস কম্পাইলার এডিটর টার্মিনাল অনেক কিছু তো যদি আপনি প্রিভিয়াস ভিডিওটা দেখে না থাকেন তাহলে প্রথমে প্রিভিয়াস ভিডিওটা দেখুন এবং আপনার ইনভায়রনমেন্টটা সেট করুন তা না হলে কিন্তু আপনি আজকে এই ভিডিও দেখে উপকৃত হবেন না অর্থাৎ আমরা যে কোডগুলো লিখব সেই কোডগুলো আপনি রান করে এক্সিকিউট করতে পারবেন না ভিডিও শুরু করার পূর্বে ছোট্ট একটা ইনফরমেশন আপনাদেরকে দেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি বই পড়তে ভালোবাসেন তাহলে আপনাদের জন্য আমার কাছে দুইটা বইয়ের সাজেশান আছে যে দুইটা বই আমি সি যখন শিখেছি তখন ফলো করেছি যখন আমি প্রথম সি শিখতে যাই তখন সি আমার কাছে অনেকটা কঠিন লেগেছিল যেই বইটা আমার কাছে সি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে অনেক ইজি করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে বিগিনিং সি ফিফথ এডিশন এটা অ্যাপ্রেস পাবলিকেশনসের একটা বই যেটা রাইটার হচ্ছে হর্টন ইভার এনারা হচ্ছে রাইটার সো ইভারের বুক বললে আপনি পাবেন হর্টনের বই বললে আপনি পাবেন হয়তো নীলখেতে পাওয়াও যেতে পারে নাও পাওয়া যেতে পারে এটা হচ্ছে এই বইটার অফিসিয়াল পেজ আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব যদি আপনি পিডিএফ পেয়ে গেলেন তো পেয়ে গেলেন এটা আপনাদের ব্যাপার সেকেন্ড যে বইটা আমি সবাইকে সাজেশন দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে ডেইটেলের একটা বই সি হাউ টু প্রোগ্রাম এই বইটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বই এভার ক্রিয়েটেড অন সি ল্যাঙ্গুয়েজ তবে এটা ফার্স্ট বই হিসাবে আমি কাউকে রিকমেন্ড করব না কারণ এখানে ভেঙে চুড়ে সব কিছু বোঝানোর থেকে জাস্ট ফিচার্সগুলো লিস্টেড করা আছে আপনি এটাকে রেফারেন্স বই হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন এই বইটা অবভিয়াসলি নীল খেতে পাওয়া যায় তারপরেও আমি অফিসিয়াল পেজের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তো যদি আপনি পিডিএফ পেয়ে গেলেন তো পেয়ে গেলেন আর এর পিডিএফ মে বি অ্যাভেলেবেল তো চলে আসি আজকের ভিডিওতে আজকের ভিডিওর কনসেপ্ট হচ্ছে আমরা কি করব আমরা একটা প্রোগ্রাম তৈরি করব যে প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম কিন্তু এই প্রোগ্রামটা তৈরি করার জন্য আমাদের যা যা সেট দরকার যা যা এনভায়রনমেন্ট দরকার সেই সিস্টেমগুলো আমরা বোঝার চেষ্টা করব প্রথম থেকে যেগুলো আমি অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে করি না স্কিপ করে যাই কিন্তু এই ল্যাঙ্গুয়েজে আমি এ টু জেড যা যা করা দরকার একজন বিগিনার্সের সব কিছু করব প্লাস আমরা সিপ ল্যাঙ্গুয়েজের প্রোগ্রামের আর্কিটেকচার বোঝার চেষ্টা করব আমাদের প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম রাইট করার জন্য কিছু কাজ থেকে যাই সেই কাজগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আমি বোঝার চেষ্টা করব এবং বোঝানোর চেষ্টা করব তো চলুন আর দেরি না করে শুরু করি আপনি আপনার পছন্দ মতো একটা টার্মিনাল বা কমন লাইন টুল ওপেন করবেন আমি আমার পছন্দের টার্মিনালটা ওপেন করছি যখন এই টার্মিনালসটা ওপেন করবেন তখন আপনি হয়তো টার্মিনালের ব্যবহার জানেন অথবা নাও জানতে পারেন যদি আপনি জেনে থাকেন তাহলে তো খুবই ভালো আর না জেনে থাকলে এর বেসিকের ওপরে টুইঙ্কেল ক্যাটসের চ্যানেলে একটা কমন লাইন ইন্টারফেস নামের একটা ভিডিও আছে যেখানে আপনি বেসিক ইউজেসটা জানতে পারবেন এই ভিডিওটা দেখে নেবেন পঁয়তাল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের একটা ভিডিও ওকে সো যখন আপনি টার্মিনালটা ওপেন করবেন তখন আপনি মূলত হোম ডিরেক্টরিতেই থাকবেন এটা এক্সপেক্ট করছি আমি সো হোম ডিরেক্টরিতে থাকলে আপনি এল এস কমান্ড দিতে পারেন এল এস কমান্ড দিলে পারে আপনি এখানে আপনার হোম ডিরেক্টরির লিস্টেড ডকুমেন্টসগুলো বা ফাইলগুলো বা ডিরেক্টরিগুলো আপনি এখানে দেখতে পারবেন আপনি যদি উইন্ডোজে সিএমডি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে এল এস কমানটা কাজ করবে না আপনি ডিআইআর ডার কমানটা ব্যবহার করবেন সো এখন আমাকে একটা ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করতে হবে যেই ডিরেক্টরির ভেতরে আমি আমার সিকোডটা রাখতে পারি আপনি অবশ্যই হোম ডিরেক্টরিতেও রাখতে পারেন কিন্তু এটা অর্গানাইজড ওয়েতে কাজটা করা হবে না আপনার কোডটা অর্গানাইজডভাবে থাকবে না আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ডিরেক্টরিটা কমান্ড লাইন থেকে চেঞ্জ করে চলে যাব ডকুমেন্টসের ভেতরে সেটা করার জন্য কমান্ড হচ্ছে সিডি মানে চেঞ্জ ডিরেক্টরি ডকুমেন্টস ওকে সো ডকুমেন্টসের ভেতরে গেলাম ডকুমেন্টসের ভেতরে আমার আর একটা ডিরেক্টরি আছে যে ডিরেক্টরিটার নাম হচ্ছে কোড আমি এখানে এল এস কমান্ড দিলে দেখতে পারবো যে আমার ডকুমেন্টসের ভেতরে কোন কোন ডিরেক্টরিটা আছে সিডি কোডস সরি আমি বানান ভুল করেছি সিডি কোডস আচ্ছা আমি একটু জুম করে নিই তাহলে হয়তো আপনাদের বুঝতে আরও একটু ক্লিয়ার হবে সিডি কোডস এর ভেতরে কোর্সেস নামের আমার একটা ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করা আছে আমি অ্যাট এ টাইম মাল্টিপল ডিরেক্টরি এভাবে চেইন করতে পারি এবং এখানে গিয়ে আমি সরি আমি সি লিখেছিলাম জাস্ট এই জন্য হয়তো কাজ করেনি তো সিডি কোর্স ফর স্ল্যাশ কোর্সেস এর ভেতরে আমার যতগুলো কোর্স রিলেটেড কোড আমি করি সেগুলো এখানে থাকে তো সি প্রোগ্রামিং নামের আমি একটা ডিরেক্টরি আগেই ক্রিয়েট করেছি আর আগে সব কিছু ক্লিন করে রেখেছি তাহলে সিডি সি প্রোগ্রামিং আমি এখানে চলে গেলাম এখানে যাওয়ার পরে আমরা একটা নতুন ডিরেক্টরি ক্রিয়েট করব এই ডিরেক্টরি ক
इंट्रो वन डट इंट्रो वन एज यूजल व्यवहार करीना तो भूले जो पी जिरो वन डट इंट्रो मैं इंट्रो चैप्टारे एक नतून डेक्टरि क्रिएट कर लम से सीडी करार माध्यम से ही डेक्टर भेतरे हमें जाब सी चेन्ज डेक्टरि जिरो वन डट इंट्रो ये डेक्टर भेतरे चले ग ओके एखी को डेक्टर से आज सरि एल एस ए डेक्टर भेतर हमारे किच्छू नहीं जो देखते चाहिए कौन डेक्टर भेतरे आ लिखते पीडब्ल्यू डी ओके सो एखी डेक्टर भेतरे आई डेक्टर भेतरे ही मूलत क्ज करते हैं तो क्या हमें आसमें टार्मिनाले करब ना करब भिएस कोडे तो भिएस कोड टार्मिनल के ओपन करार सहज उपाय हे कोड डट कोड कमांडा भिएस कोडटा के ओपन कर टार्मिनल के डट मान जी डेक्टर से बर्तमान में आई से ही डेक्टर सहकारे भिएस को ओपन है अर्थात भिएस को प्रोजेक्ट ओपन है कारेंट डेक्टर ओपरे ओके फाइन य डेक्टर ओपन हो देखते हमें जिरो वन इंट्रो लेखा देखा क्योंकि एखे को फाइल नहीं तो प्रथम जो क्या करब जो प्रोग्रामिंग लैंगुएज ने क्या करते गले प्रोग्रामिंग लैंगुएजर एक फाइल क्रिएट कर जेहतु सी प्रोग्रामिंग लैंगुएज ने क्या करते चाची से सी प्रोग्रामिंग एक फाइल क्रिएट करते हैं अवश्य फाइल नेमट रिलेटेड देवें अर्थात आनी कि क्ज करुजाई एक नाम देवें जमन हमें आज के हेलो वार्ल्ड प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर देखो सी लैंगुएजे दैट्स वाई हमें यार नाम दिल हेलो और हेलो वार्ल्ड प्रोग्रामाई कैन कारण हे हेलो वार्ल्ड प्रोग्राम कम्पिटार स्क्रिने प्रिंट हवा प्रथम प्रोग्राम सो दैट्स वाई एर एक कलचार आ प्रोग्रामिंग कलचार य कलचार अनुजाई हाँ प्रथम कोड हिसाब से हेलो वार्ल्ड ही लिखते हैं अभी कलचार फलो ना कर जाए ना क्योंकि करब सो एखे हमें फाइलर नाम दिल हेलो य फाइलर नाम हेलो देखे हमारे कम्पाइलर क्यों ही बुझते पर आसल कीसर फाइल हमें एक्जैक्टलि दीते हैं भाई हेलो जो फाइल आई फाइल हे सी प्रोग्रामिंग फाइल अर्थात य फाइलर भेतरे सी एर कोड लेखा आता तो कि भावे बोलते परि से बलार जो एक सहज सिसटेम आहज सिसटेम एक्सटेंशन आपनारा जेपिजी इमेज पी एन जी इमेज गिफ इमेज क्या भाव चिने थे तर पशे एकदम रईट साइडे डट दिए लेखा थे डट जेपेक डट गिफ डट पी एन जी डट एम पी फोर डट ए वि हाई ये डट ये डटर पर अंशा के बला है एक्सटेंशन ये एक्सटेंशन देखे ही कम्पिटार सिसटेम जो फाइल के चिने थे सी एर जो निजस्व एक्सटेंशन आ प्रत्येक लैंगुएजर प्रत्येक टाइपर फाइलर जो निजस्व एक्सटेंशन आ सर जो तरह एक्सटेंशन हे डट सी डट सी दैट सल्व जो हमें एखे डट सी लिखल देखें हमारे एखे आईकन चेन्ज हो ग आपनर हम आईकन चेन्ज ना होते कारण आपनर आईकन थीम सेट आप करें अपनारा भिएस कोडे टीटोरियल देखने बुझते पर भाव आईकन थीम वी चाय ना चाह क्यों भिएस कोडा के कस्टोमाइज करा जाए तो चैने गाँवारा भिएस कोडर कमप्लीट सीज पे जा सो हेलो डट सी ये फाइल क्रिएट कर लम फाइल भेतरे मूलत तो सी एर कोड लिखते है एन प्रथम जो कोडा लिखब से बोझना से बोझ पर आगे हमें लिखब एक्सिक्यूट करब तरपे अपन के एक एक बोझ और आक विषय हे सब कि प्रथम बुझते हैं ना कि विषय आज देखे देखे ही करते हैं हमें जो प्रथम कोड करा शुरू करी तक हमारे भेतरे अनेक कन्फ्यूशन छो अनेक अनेक कन्फ्यूशन कि करतम एक लाइट ना बुझते पहले सारा दिन से पड़े थकतम कंतु जख कि हल्का पतला बुझे पर स्टेपे जितम जे देखम जो आसले ओ अच्छा ये ये कारण हमें जो ओखे स्टाक ना थे आटके ना थे सामने एगिए जितम तो बस थकते हतो ना अल्पते ही प्रब्लेमटार सल्यूशन पे जितम सो से करी तो दैट्स वाई हमें अपन के सजेशन दीब जो भैया एक बारे ही सब किस बोझार चेषा करबें ना आगे कि हे से बोझार चेषा करें कि रईट करी तरह क्यों हे भाव से चिंता करबें ओके हेलो वार्ल्ड दैट्स अल सो हमें एखे एक बैक स्लैश एन प्रोवाइड करब ये हमारे एक बेसिक हेलो वार्ल्डर प्रोग्राम जो प्रोग्राम टार्मिनाले कि रान कर प्रिंट कर हेलो वार्ल्ड टेक्सटा प्रिंट आउट कर टार्मिनाले प्रिंट करार जो अपनी इच्छा कर बाटनटा क्लिक करो करते रान क्योंकि प्रथम बार से करब ना परवर्ती एखे क्लिक करब तेल प्रथम बार हमें जो रान करते चाहिए टार्मिनाले ये दुईटा प्रसेस आ सी एर कोड रान कर मेनलि दुईटा प्रसेस प्रथम प्रसेसटार नाम हमें लिखी कम्पाइलिंग और सेकेंड प्रसेसटार नाम हे एक्सिक्यूटिंग कम्पाइल करार मान हे एक्सिक्यूट कराना कम्पाइल करार अर्थ हे हाई लेवल लैंगुएजा के सी एर कोडटा के बनारि भाषा रूपान्तर करा दें बनारि जो कोडा हलो से ही कोडा एक्सिक्यूट कर लेटपुट पा टोटाल दुईटा स्टेप एकटा के बोले बिउल्ड और एकटा के बोले रान ओके सो हमें एबार बिउल्ड करब प्रथम बिउल्ड करार्जन जी एन यू जिसिसिक टुल्सा 
বা কম্পাইলারটা সেট আপ দিয়েছি সেই টুলসটার আমাদের কাজে লাগবে আমাদের লিখতে হবে gcc মানে আমরা এখন c এর কম্পাইলারটাকে রান করতে যাচ্ছি এরপর আমাদের ফাইল নেমটা দিতে হবে আমাদের ফাইল নেমটা হচ্ছে hello.c তাহলে আমি দিয়ে দিলাম hello.c এরপরে এতটুকু দিলেই আসলে কাজ করে কিন্তু আমি আরো একটু এক্সটেনশন দেব আমি ড্যাশ ও দিয়ে আর একটা ফ্ল্যাগ দেব ড্যাশ ও এর মানে হচ্ছে অবজেক্ট ফাইল বা এই কোডটা রান করার পরে যে এক্সিকিউটেবল ফাইলটা তৈরি করবে তার নামটা আমি কি দিতে চাচ্ছি ড্যাশ ও আমি তার নামটাও দিতে চাচ্ছি হ্যালো আপনি যদি উইন্ডোজ মেশিনে থাকেন তাহলে আপনার জন্য নতুন আর একটা ফাইল তৈরি হবে যে ফাইলটার নাম হবে হ্যালো এবং তার এক্সটেনশন থাকবে ডট ইএক্সি বাট ম্যাকে বা লিনেক্সে ডট ইএক্সি এক্সটেনশনটা থাকবে না তো আমি ইন্টার কি প্রেস করি এটা কিছুটা সময় নিল এবং এটা আমাদের জন্য কোনো কিছু তৈরি করিনি এটা আমাদের জন্য একটা নতুন ইএক্সি ফাইল বা হ্যালো ফাইল তৈরি করার কথা ছিল কিন্তু সেটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না সো আমি এল এস কমানটা প্রোভাইড করি হ্যাঁ আমি এখানে দেখতে না পারলেও ঠিকই দেখেন যে আমার এখানে ফাইল সিস্টেমের ভেতরে হ্যালো রয়ে গেছে ওকে এটা অনেক সময় হয় যে দেখা যায় না তো আমি একটা কাজ করি আমি আমার ভিএস কোডটাকে ক্লোজ করে দেই ক্লোজ করে আবারও কোড ডট দিয়ে ওপেন করি কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এটা ওখানে আসতে মিস্টেক করে ফেলে এবার দেখেন চলে এসছে ওকে সো আমি ফর্মান্ট দিলাম জিসিসি হ্যালো ডট সি এটা কি করলো আমার জন্য নতুন আর একটা ফাইল তৈরি করলো যার নাম কি হবে সেটা আমি বলে দিলাম হ্যালো দ্যাটস ওয়াই সরি দ্যাটস ওয়াই এখানে হ্যালোটা চলে এসছে এখন এটা যখন আপনি ওপেন করতে চাইবেন দেখেন এটা আমাদেরকে কি বলছে দ্য ফাইল ইজ নট ডিসপ্লেড ইন দ্য এডিটর বিকজ ইট ইজ আইদার বাইনারি অর ইউজেস অ্যান্ড আনসাপোর্টেড টেক্সট এটা বলছে যে এটা ওপেন করা পসিবল না কারণ এটা হয় আইদার বাইনারি ডেটাতে আছে অর আনসাপোর্টেড টেক্সটে আছে তো যদি আমি জোর করে ওপেন করতে চাই তাও আমি করতে পারি ওপেন করি ওয়াও এটা কি ভাই এটা হচ্ছে সেই কোড যে কোডটা কম্পিউটার বুঝতে পারবে আমরা বুঝতে পারব না তাই আমাদের বোঝার দরকার নেই এটা ওপেনও করার দরকার নেই ওকে এবার আমরা এই কোডটাকে আমাদের এই যে অংশটাকে যেটা আমরা জেনারেট করলাম কম্পাইল্ড ভার্সন তাকে আমরা রান করব তাকে রান করার জন্য আমাদের কি করতে হবে প্রথমে একটা ডট দিতে হবে এই ডট দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আমি কারেন্টলি যেই ডিরেক্টরিতে আছি সেই ডিরেক্টরির ভেতরেই খুঁজে বের করতে হবে এবং আমি যে ডিরেক্টরির ভেতরে আছি সেই ডিরেক্টরির ভেতরে খোঁজার কথা যখন বলা হচ্ছে তখন একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিতে হবে তার মানে ডট ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দেওয়ার অর্থ আমি যে ডিরেক্টরিতে আছি সেই ডিরেক্টরির ভেতরে একটা ফাইলকে খুঁজে বের করো ফাইলটার নাম কি ফাইলটার নাম হচ্ছে হ্যালো এবার ইন্টার কি প্রেস করি ওয়াও ইটস ওয়ার্কিং এটা আমাদেরকে আউটপুট দিচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমরা আমাদের প্রথম সি প্রোগ্রামটা রান করতে পেরেছি যে কোনো প্রোগ্রাম রান করার কয়েকটা নির্দিষ্ট স্টেপ আছে সেই স্টেপগুলো কি কি আমরা আগে সেটা বোঝার চেষ্টা করি ওকে তো এখানে আমি কমেন্ট দিলাম কমেন্ট কি জিনিস সেটা আমি পরে বুঝবো এই কোডটা এক্সিকিউট হবে না পরবর্তীতে আমরা কমেন্টটা আলোচনা করব স্টেপ ওয়ানের ভেতরে হচ্ছে ইডিটিং আমরা যে কোডটা লিখলাম এই কাজটারকে বলা হচ্ছে ইডিটিং স্টেপ টুতে আছে কম্পাইলিং আমরা এই যে কমানটা ব্যবহার করলাম জিসিসি হ্যালো তার হ্যালো ডট সি ড্যাশো হ্যালো এটা হচ্ছে কম্পাইলিং এরপরের কাজটা হচ্ছে মানে স্টেপ থ্রিতে আছে লিঙ্কিং এই লিঙ্কিংটা আমাদের করতে হয়নি এই লিঙ্কিংটা অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে অর্থাৎ এই কমানটা যখন আমি রান করেছি তখন আমাদের জন্য নতুন একটা হ্যালো ফাইল তৈরি হয়েছে এটার সাথে এটার একটা লিঙ্কিং তৈরি হয়েছে সো এইটাই হচ্ছে মূলত লিঙ্কিং বলা হচ্ছে আমাদের লিঙ্কিংটা করতে হয়নি এরপর স্টেপ ফোরের ভেতরে আছে হচ্ছে এক্সিকিউটিং আমরা এক্সিকিউট করেছি যখন আমরা এই কমানটা দিয়েছি তখন আমরা এক্সিকিউট করেছি তার মানে যে কোনো একটা কোড আমরা যদি রান করে দেখতে চাই তাহলে আমাদের চারটা স্টেপের ভেতরে যেতে হবে আমরা কোডটা লিখছি সেটা এডিটিং আমরা কোডটা লেখার পরে জিসিসি কম্পাইলারের মাধ্যমে কম্পাইল করলাম মেশিন কোডে রূপান্তর করলাম সেটা হচ্ছে কম্পাইলিং কম্পাইলার অটোমেটিক্যালি একটা এক্সিকিউটেবল ফাইল তৈরি করে ফেললো সেটা হচ্ছে লিঙ্কিং এবং তারপরে আমরা এক্সিকিউটেবল ফাইলটাকে কল করলাম বা রান করলাম সেটা হচ্ছে এক্সিকিউটিং এই চারটা স্টেপের ভেতর দিয়েই সবাইকে যেতে হবে এখন আসি এই যে কোডটা আমি লিখলাম এই কোডটার কাজ কি কি করছে কিভাবে কি হচ্ছে এই যে কোডটা এটাকে বলা হয় স্কেলেটন অফ সি প্রোগ্রামিং অর্থাৎ আপনি সি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে যে কোনো কাজ করবেন মানে আপনাকে এই স্ট্রাকচারের ভেতর দিয়ে যেতে হবে এই স্ট্রাকচার আপনাকে ফলো করতে হবে সব সময় জাস্ট টু রুতে লিখে রাখেন যে আমাকে প্রথমে যে কোনো সি কোড লিখতে গেলে এই স্ট্রাকচারটা তৈরি করতে হবে যার প্রথম লাইন হচ্ছে একটা প্রি প্রসেসর প্রি প্রসেসর কি সেসব নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব এই লাইনটার মানে হচ্ছে সেই স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আর আউটপুট সিস্টেমটাকে ইনক্লুড করছে আমা
ডট এইস মানে হচ্ছে হেডার ফাইল সমস্ত থার্ড পার্টি মডিউলসগুলো হেডার ফাইলের ভেতরেই থাকে সি এর দ্যাটস ওয়াই এটা হেডার ফাইলকে ইম্পোর্ট করছে এক কথায় ইম্পোর্ট করছে এটা একটা অন্য একটা ফাংশনালিটিস যেটা অন্য কেউ লিখে রেখেছে সেই লিখে রাখা ফাংশনালিটিস ব্যবহার করতে চাচ্ছি আমরা কারণ আমরা কোনো কিছু ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে চাই আবার কোনো কিছু আউটপুট দেখাতে চাই ইনপুট আউটপুট দেখানোর জন্য যা যা ফ্যাসিলিটিস দরকার ছিল সব কিছু এর ভেতরে আছে যখনই আমরা বলে দিলাম ইনক্লিউড এস টিডি আইও ডট এইস তখন আমাদের এই কোডটার ভেতরে এই ফ্যাসিলিটি চলে আসলো যে আমরা এখন ইনপুট এবং আউটপুট করতে পারব কোনো প্রবলেম নেই এবং এরপরে আসে এই ফাংশনটা এটাকে বলা হয় একটা ফাংশন এবং এটা একটা মেইন ফাংশন সি প্রোগ্রামিংয়ে যে কোনো কিছু রান করতে চাইলে ন্যূনতম আপনার একটা ফাংশন থাকতে হবে ফাংশন কি ফাংশন কিভাবে কাজ করে সেগুলো আমরা পরবর্তীতে ফাংশনের চ্যাপ্টারে জানবো শুধুমাত্র এখন যেটা জানবেন সেটা হচ্ছে এতটুকু আপনাকে লিখতেই হবে এই প্রিন্ট এপ না এই প্রিন্ট এপ বাদে যে স্কেলেটনটা আছে সেই স্কেলেটনটা আপনাকে লিখতেই হবে মানে যে কাঠামোটা আছে সেই কাঠামোটা আপনাকে লিখতেই হবে ইন্ট মেইন একটা প্যারেন্থিসিস তারপর একটা কার্লি ব্র্যাকেট দিয়ে বডি শুরু এবং এর মাঝখানে রিটার্ন জিরো ওকে এই যে জায়গাটা মাঝখানের এই জায়গাটাই আমরা সমস্ত কোড লিখব যত কোড আসবে সব কোড আমরা এখানেই লিখব তাহলেই আমাদের কম্পাইলার এই কোডটাকে এক্সিকিউট করতে পারবে আদারওয়াইজ পারবে না সো আমি এটাকে আবার সরি এখানে প্রিন্ট এপ ছিল তাই না সো আমি প্রিন্ট এপটাকে লিখে রাখলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড ব্যাক স্ল্যাশ এন ওকে সো এবার আসা যাক প্রিন্ট এপ প্রিন্ট এপ কী কাজ করছে আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট থেকে কিছু ফ্যাসিলিটিস গ্রহণ করলাম আমাদের এই ফাইলটার ভেতরে এই সি প্রোগ্রাম ফাইলটার ভেতরে তার ভেতরে একটা ফ্যাসিলিটিস হচ্ছে প্রিন্ট করা কোথায় প্রিন্ট করবে এই যে আমাদের টার্মিনালে একবার কম্পাইল করেছি করে কোনো চেঞ্জ জানিনি তাহলে আমাদের আর কম্পাইল করার দরকার নেই সো আমরা আবারও রান করলে যে আউটপুটটা দেখতে পাচ্ছি এই আউটপুটটার হচ্ছে প্রিন্ট এফের মাধ্যমে আসছে প্রিন্ট এফ দায়ী এই আউটপুটটা জেনারেট করার জন্য আর এই ব্যাকস্লাশেন কি করছে ব্যাকস্লাশেন একটা নতুন লাইন জেনারেট করছে এই ব্যাকস্লাশেন যদি না থাকতো তাহলে এই অংশটা একদম এর গায়ের সাথে লেগে যেত সেটা আমি এখন প্রমাণ দিচ্ছি আমি ব্যাকস্লাশেনটাকে রিমুভ করে দিলাম যেহেতু আমাদের কোডে চেঞ্জ এসেছে সেহেতু আমাদের কি করতে হবে সেহেতু আমাদের নতুন করে আবার কম্পাইল করতে হবে কম্পাইল করার কমান্ডটা কি জিসিসি হ্যালো ডট সি ড্যাশ ও হ্যালো ডট সিন অ্যাকচুয়ালি জিসিসি হচ্ছে কমান্ড হ্যালো এখানে আপনার ফাইল নেম যে ফাইলটা আপনি কম্পাইল করতে যাচ্ছেন ড্যাশ ও একটা ফ্ল্যাগ এবং আপনি আপনার নতুন এক্সিকিউটেবল ফাইলের কি নাম দিতে যাচ্ছেন সেটা সো আমি নাম দিতে যাচ্ছি হ্যালো ইন্টার এটা আমার জন্য হ্যালো ফাইল তৈরি করবে এবং আমি এখানে রান করতে পারব ডট ফর স্ল্যাশ হ্যালো ওকে দেখেন এইবার কি করছে এবার এখানে একটা পার্সেন্টেজ নিয়ে আসছে যদিও আমার আমি যেই টার্মিনালটা ব্যবহার করছি সেই টার্মিনালে এখান থেকে এখানে নিয়ে যাই ওকে আপনি যে টার্মিনালটা ব্যবহার করছেন দেখবেন যে তার সাথে গায়ে গায়ে মিশে গেছে আমার টার্মিনালটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের আমার কিছু কনফিগারেশন করা আছে থিমিং সেট করা আছে দ্যাটস ওয়াই এটা নিচের লাইনে এসছে কিন্তু এখানে একটা পার্সেন্টেন্স দিয়ে বোঝাচ্ছে যে এখানে টার্মিনেট হয়ে গেছে আগে কিন্তু এখানে পার্সেন্টেন্সটা দিয়েছিল না খেয়াল করতে পারছেন এই ব্যাক স্ল্যাশটা নতুন লাইন জেনারেট করবে আপনার জন্য সো আমরা কি করব যে কোনো প্রিন্ট এফ করার পরে একটা ব্যাক স্ল্যাশ এন দিয়ে দিব আপনি এখানেও দিতে পারেন আবার আরেকটা প্রিন্ট এফ ফাংশন ব্যবহার করে এখানে দুইটা কোটেশন মার্ক দিয়ে তারপরে ব্যাক স্ল্যাশ এন দিতে পারেন তবে খেয়াল রাখবেন যে এখানে যেন এই যে কোটেশন মার্কটা দিয়েছি এটা যেন ডাবল কোট হয় অর্থাৎ ভেতরকার যে হ্যালো ওয়ার্ড সেটা যেন ডাবল কোটের ভেতরে থাকে সো আবার আমরা কোডটাতে চেঞ্জ করেছি তাহলে আবার আমাদের কোডটাকে কম্পাইল করতে হবে এবং আবার রান করতে হবে এবার দেখেন আর কোনো প্রবলেম নেই তো এই হচ্ছে মূলত সিস্টেম একটা কোড লেখার জন্য আমাদের কি কি স্টেপ আছে আমাদের সি প্রোগ্রাম লেখার জন্য যে স্কেলেটন আছে এবং কিভাবে সি কম্পাইলার ব্যবহার করে জিসিসি কম্পাইলার ব্যবহার করে কোড কম্পাইল এবং এক্সিকিউট করতে হয় সে সব কিছু আমরা এই ভিডিওতে শিখে ফেললাম হয়তো ভিডিওটা একটু বড় হয়েছে এবং ছোট্ট একটা কনসেপ্টের জন্য অনেক কিছু ডিটেলিংস করেছি আমি কিন্তু মোস্ট অফ দ্য বিগিনার্সের আশা করা যাচ্ছে যে হেল্প হবে এবং আপনারা মেবি এনজয় করেছেন তো যদি ভিডিওটা এনজয় করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন কারণ অ্যাজ ইউজিয়াল আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ডের টিউটোরিয়াল বলতে যেটা বুঝি মানে দেখে থাকি সেটা হচ্ছে এই তিনটা লাইন কোড আর একটা রান বাটনে ক্লিক আমার কোড এক্সিকিউট হয়ে গেল আমি সব আউটপুট দেখে ফেললাম দ্যাটস অল কেউ ডিটেলিংস করে না কিন্তু বিগিনার্সদের মনে যত কোশ্চেন থাকতে পারে আমার কাছে যতটা মনে হয়েছে আমি যখন বিগিনার ছিলাম আমার কাছে যে কোশ্চেনগুলো ছিল সেই কোশ্চেনগুলোর সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা আমি এখানে